క్లోరోసిస్ కలుషితమైనటువంటి ఆహారము నీరు తీసుకోవడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో నీటిలో అధిక మోతాదులో ఫ్లోరైడ్ అవశేషాలు ఉండడం వల్ల ఫ్లోరోసిస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది మన దేశంలో తాగే నీటిలో ఫ్లోరైడ్ మోతాదు సున్నా పాయింట్ ఐదు నుండి దీనిని పీపీఎంలలో కొలుస్తారు దీన్ని పార్ట్స్ పర్ మిలియం అని అంటారు లేదా సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీగ్రాములు లీటర్కి కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఈ వ్యాధి వస్తుంది మన రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా నెల్లూరు జిల్లాలోని కనిగిరి దర్శి పొదిలి ప్రాంతాలలో ఈ తీవ్రమైనటువంటి ఎముకల వ్యాధి అయిన ఫ్లోరోసిస్ని గుర్తించారు మన రాష్ట్రంలో అలాగే తెలంగాణలో నల్గొండ ప్రకాశం మెదక్ ఖమ్మం నెల్లూరు జిల్లాల్లో అనేక ఫ్లోరైడ్ పీడిత ప్రాంతాలను గుర్తించారు ఈ ఫ్లోరైడ్ వ్యాధి సాధారణంగా దంతాలకు చీలమండ అస్థి పంజరము నాడీ సంబంధానికి ఎక్కువగా సోకుతుంది ఫ్లోరిన్ తీవ్రత తక్కువగా ఉన్న గ్రామాల్లో దీన్ని ప్రభావము దంతాలపైన ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇదే ఫ్లోరిన్ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే అస్థి పంజరంలోని కా అస్థి పంజరము కాళ్ళు చేతులు ఎముకలు వంగిపోవడము నాడీ సంబంధ వ్యాధుల వంటి లక్షణాలు వస్తాయి ఫ్లోరిన్ ఘాడత ఒకటి పాయింట్ ఐదు పీపీఎం కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల్లో దంత సంబంధమైన వ్యాధులు వస్తాయి పది సంవత్సరాల పైబడిన పిల్లల్లో దంతాలు పసుపు రంగులోకి మారి నల్లటి మచ్చలతో గార పట్టినట్టుగా కనిపిస్తాయి దీన్ని మీరు బాగా గమనించవచ్చు ఎక్కువ కాలం ఫ్లోరిన్ కలిగిన నీటిని తీసుకోవడం వల్ల ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి వంగిపోవడము కాళ్ళు చేతులు వంకర తిరగడము వేళ్ళు మెలికిలు తిరగపోవడము వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఈ వ్యాధి రాకుండా కాపాడుకోవడానికి ఎదిగే పిల్లల్లో కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉండేలాగా పాలను అలాగే తోటకూర చామకూర కరివేపాకు రాగులు జొన్నలు నువ్వులు బెల్లము ఉసిరి ఇలాంటి కాల్షియం మెగ్నీషియం అలాగే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలి కాల్షియం మెగ్నీషియం విటమిన్ సి అధికంగా ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని పిల్లలకి యువకులకు అందించడం ద్వారా ఫ్లోరిన్ నుండి కాపాడుకోవచ్చు ఫ్లోరిన్ అధికంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ప్రజలు ఫ్లోరిన్ ఉన్నటువంటి టూత్ పేస్ట్లను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఫ్లోరిన్ని తరిమికొడదాం భావితరాలను కాపాడదాం దీన్ని మీకు అందించిన వారు ఎన్సి మౌల స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ అగడూరు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ తుండూరు మండలము కడప జిల్లా